ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അഞ്ചാം തരം അടിസ്ഥാന പാഠാവലി ക്ലാസ്സിൻ്റെ അഞ്ചാം ദിനത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ എൻ്റെ വിദ്യാലയം എന്ന കവിതാഭാഗം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു പഠിച്ചു അതിലെ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചമാകുന്ന വിദ്യാലയത്തെ വാഴ്ത്തുന്ന കവിതയാണ് എൻ്റെ വിദ്യാലയം എന്ന കവിത ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് നാം എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന ആശയമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ കവിതയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി കൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഈ കവിതാ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അടിസ്ഥാന പാഠാവലി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ഇരുപത് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ആദ്യ ചോദ്യം വായിക്കാം കണ്ടെത്താം തുങ്കമാം വാണി ചോട്ടിലാണ് എൻ്റെ വിദ്യാലയം ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ ഗുരുനാഥർ ആരൊക്കെയാണ് അവർ ഓരോരുത്തരും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് തുങ്കമാം വാണി ചോട്ടിലാണ് എൻ്റെ വിദ്യാലയം ഇത് കവിതയിലൊരു വരിയാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ഈ കവിതയിൽ പറയുന്ന വിദ്യാലയത്തിൽ ഗുരുനാഥർമാർ ആരൊക്കെയാണ് അവരെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രപഞ്ചമെന്ന വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ചാണ് കവി പറയുന്നത് ഇതിലെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാരാണ് ഇതിൽ ഓരോന്നും ഓരോ ജീവിത തത്വം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു പകർന്നു തരുന്നു ആകാശം പണനീർ ചെടി വണ്ട് കല്ലച്ചാണി ഇവയിലൂടെ കവി ആശയം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് മുൾച്ചെടിയുടെ തലപ്പത്തും സുന്ദരമായ പൂ വിരിയിക്കുന്ന പഴനീർ ചെടി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വലിയൊരു പാഠമാണ് അഗാധമായ വേദനയ്ക്കിടയിലും പുഞ്ചിരിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന പാഠം പഴനീർ ചെടി അല്ലേ പണ്ണീർ ചെടി പ്രത്യേകത എന്താ മുള്ളുണ്ട് ചെടിയിൽ പക്ഷേ അതിൽ സുന്ദരമായ പൂ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന പാഠം എന്താണ് അഗാധമായ വേദനയ്ക്കിടയിലും പുഞ്ചിരിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന പാഠം അല്പമാത്രമായി ജീവിതത്തിനിടയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം പകരൂ എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നത് പൂക്കളിലെ തേൻ നുകർന്ന് നടക്കുന്ന വണ്ടുകൾ ജീവിതം അല്പമാത്രമാണ് അത് ആസ്വദിക്കൂ എന്ന സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നത് എല്ലാവർക്കും താങ്ങായി നിലകൊള്ളുന്ന ചുവട് താങ്ങി മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ സന്തോഷിക്കുക എന്ന ആശയം പകരുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചരാചരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പഴനീർ ചെടി നമുക്ക് ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു വണ്ട് നമുക്കൊരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ചുമട് താങ്ങി ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഇങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ ചരാചരങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കവി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കവി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സുഖവും ദുഃഖവും ഇരുളും വെളിച്ചവും രാവും പകലും ഇതെല്ലാം പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് എന്ന ആശയമാണ് പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഉദാഹരിച്ചു കൊണ്ട് കവി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും വെള്ളിക്കതിർ ചിതറുന്ന ഉന്നതമായ ആകാശത്തിന് കീഴിലെ ഈ ലോകമാണ് കവിയുടെ വിദ്യാലയം ഇന്നലെ കണ്ണീർ വാർത്തു കരഞ്ഞ കാർമേഘം നിറഞ്ഞ ആകേഷ് ആകാശം ഇന്ന് ചിരിക്കുകയും പാലൊളി ചിതറുകയും ചെയ്യുന്നു സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശമാണ് ഈ സൂചനകളിലൂടെ കവി നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കവി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സുഖവും ദുഃഖവും ഇരുളും വെളിച്ചവും രാവും പകലും ഇവ പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് ഈ ആശയം ഈ ആശയമാണ് പ്രകൃതിയിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രകൃതിയിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഉദാഹരിച്ചു കൊണ്ട് കവി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് കവിയുടെ വിദ്യാലയം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആകാശത്തിന് കീഴിലാണ് 
ഈ കീഴിലുള്ള വിദ്യാലയത്തിൽ ഇന്നലെ കണ്ണീർ വാർത്തു കരഞ്ഞ കാർമേഘം നിറഞ്ഞ ആകാശം ഇന്ന് ചിരിക്കുകയും പാലൊളി ചിതറുകയും ചെയ്യുന്നു സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നൽകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് വാദങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഈ വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പറയും ചർച്ച ചെയ്ത് ലഘു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടൊരു പദസൂര്യൻ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താണ് വിദ്യാലയം അതിൻ്റെ ഓരോ ഇതളുകളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പരസ്പര ബന്ധം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗുരുനാഥൻ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി കണ്ടോ ഒരു പദസൂര്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ പദസൂര്യൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് തയ്യാറാക്കാനാണ് ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരസ്പര ബന്ധം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഗുരുനാഥർ ആരൊക്കെയാണ് ഗുരുനാഥന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൂചകമായിക്കൊണ്ട് ഒരു സഹായത്തിനായി കൊടുത്താണ് ഈ പദസൂര ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് തയ്യാറാക്കുക ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ അതിന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുക ഒരു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ സാർ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഉചിതമായ ശീർഷകം തലക്കെട്ട് നൽകുക എന്നതാണ് ഒരു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യ കാര്യം ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഉചിതമായ തലക്കെട്ട് നൽകുക എന്നതാണ് ആ തലക്കെട്ട് ഒരു ചെറുവാക്യമാകണം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം നമുക്ക് വ്യക്തമാകണം ആ തലക്കെട്ട് ആകർഷകമാകണം ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തലക്കെട്ട് നൽകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആദ്യ കാര്യം എന്താണ് ആദ്യ കാര്യം എന്താണ് ഉചിതമായ തലക്കെട്ട് നൽകുക തലക്കെട്ട് നൽകുന്ന സമയത്ത് വിഷയത്തെ ആശയത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരിക്കണം ആകർഷകമായിരിക്കണം ചെറുവാക്യമായിരിക്കണം ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള തലക്കെട്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആമുഖമാണ് ആമുഖം ഈ പറയുന്ന കുറി വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ ഒരു പരിചയക്കുറിപ്പാണ് നാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ഉപന്യാസത്തെ എന്ത് ആശയത്തിനടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ആ ആശയത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിചയക്കുറിപ്പാണ് ഏത് ആമുഖം അതിൽ എന്ത് വ്യക്തമാകണം വിഷയം ആശയം വ്യക്തമാകണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ആമുഖത്തിലൂടെ തന്നെ പിന്നീടുള്ള ഓരോ എഴുത്തും വാക്കുകളും നമുക്ക് വായിക്കാൻ പ്രേരണയാവണം തുടർ വായിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ആമുഖത്തിലൂടെയാണ് തുടർ വായിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ആമുഖത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ആമുഖം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ആശയങ്ങളാണ് ആശയാവതരണമാണ് ഒരു ആശയവും നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ആ പരസ്പരം ചേർച്ചയുണ്ടാകണം ഈ ആശയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫുകളാക്കിയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പറയുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫുകളാക്കിയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പാരഗ്രാഫുകളാക്കാം ഒരു പാരഗ്രാഫുകൾ ആക്കുന്ന സമയത്തും ഒരു പാരഗ്രാഫ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിനോടൊരു ബന്ധം വേണം ചേർച്ചയുണ്ടാകണം പരസ്പരം ചേർച്ചയുണ്ടാകണം ഒരു വാക്ക് മറ്റൊരു വാക്കിനോട് പരസ്പരം ചേർച്ചയുണ്ടാകണം ആ രൂപത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പാരഗ്രാഫുകളാക്കിയിട്ട് ആശയ അവതരണം നടത്തേണ്ട സ്റ്റെപ്പാണ് ഘട്ടമാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഓക്കെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഉപസംഹാരം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 
ഈ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതി ചേർക്കുക അവസാനം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു കാണിക്കേണ്ട ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട ആശയം ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഉചിതമായ തലക്കെട്ട് നൽകുക രണ്ടാമത്തത് ആമുഖം ആമുഖത്തിലൂടെയാണ് പിന്നീട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആശയ അവതരണത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അത് വായിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആമുഖം എന്ന പരിചയക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് മൂന്നാമത്തത് ആശയ അവതരണം നാലാമത്തത് ഉപസംഹാരം ഉപസംഹാരത്തിലാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ഉപന്യാസ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഇൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് തയ്യാറാക്കണം ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കവിതയിലെ ചില വരികൾ ഒന്നും കൂടി വായിക്കൂ തുങ്കമാ വാണി ചോട്ടിലാണ് എൻ്റെ വിദ്യാലയം മുൾച്ചെട മുൾച്ചെടി തലപ്പത്തും പുഞ്ചിരി വിരിയാറുണ്ട് മധുരം ഈ ജീവിതം ചെറുതാണെന്നാകിലും മൂന്ന് വരികൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് തുങ്കമാ വാണി ചോട്ടിലാണ് എൻ്റെ വിദ്യാലയം മുൾച്ചെടി തലപ്പത്തും പുഞ്ചിരി വിരിയാറുണ്ട് മധുരം ഈ ജീവിതം ചെറുതാണെന്നാകിലും ഈ മൂന്ന് വരികൾ നമ്മൾ വായിച്ചു എന്നിട്ടോ വലിയ ചില ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ഈ വരികളില്ലേ ഉണ്ടോ യെസ് ഉണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഉയരത്തിലുള്ള ആകാശത്തിന് കീഴിലാണ് തൻ്റെ വിദ്യാലയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വിദ്യാലയമാണെന്ന വലിയ ചിന്തയാണ് കവി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് തുങ്കമാ വാണി ചോട്ടിലാണ് എൻ്റെ വിദ്യാലയം എന്ന ഈ വരി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ ഓരോ വസ്തുവും ജീവജാലവും നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് എന്ന സത്യം ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സുഖവും ദുഃഖവും ഇരുളും വെളിച്ചവും എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ രണ്ടു വശങ്ങളാണ് ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങൾ പോലെ മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ പഴനീർ ചെടിയിലെ പഴനീർ ചെടിയിലാണ് വളരെ ആകർഷകമായ രൂപവും സുഗന്ധവുമുള്ള പണ്ണീർ പൂ വിരിയുന്നത് ഏതു വിഷമകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും സന്തോഷവും നന്മയും ജന്മമെടുക്കൂ എന്ന സത്യമാണ് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മുൾച്ചെടി തലപ്പത്തും പുഞ്ചിരി വിരിയാറുണ്ട് അടുത്ത് മുള്ളും പൂവും ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ജീവിതം സുന്ദരമാകുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും കവി കാണുന്നുണ്ട് ഈ ജീവിതം ചെറുതാണെങ്കിലും മാധുര്യമുള്ളതാണ് എന്ന് വണ്ടിൻ്റെ ജീവിതം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കവി പറയുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്വം നാം തിരിച്ചറിയണം എത്ര കാലം ജീവിച്ചു എന്നതല്ല എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നതാണ് പ്രധാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്ത് ജീവിക്കൂ എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ഏത് മധുരം ഈ ജീവിതം ചെറുതാണെന്നാകിലും അല്ലേ കുറച്ച് കാലമാണെങ്കിലും എത്ര കാലം ജീവിച്ചു എന്നല്ല ആ ഉള്ള കാലം എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നതിനാണ് പ്രധാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വരികളുടെയും ആശയങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അത് ഈ രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പാരിതിലെല്ലാം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്തോ എന്താണ് പാരിതിലെ എല്ലാം എന്നെ പാരിതിലെല്ലാം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്തോ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സംഘമായി ആലോചിക്കൂ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗമായി അവതരിപ്പിക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യക്തിഗതമായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കാര്യം കണ്ടെത്തി പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് തയ്യാറാക്കാനാണ് പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നാം എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ സാർ ഇവിടെ പറയാം ആദ്യമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് അഭിസംബോധനം ചെയ്യണം ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട 
അന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനരായ ആദ്യ ആദരണീയരായ ഇങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണം സദസ്സിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് സദസ്സാണോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ സദസ്സിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിസംബോധനം ചെയ്യണം അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തത് വിഷയാവതരണമാണ് വിഷയാവതരണം അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് വായിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആകർഷകമാണ് അത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കേൾക്കാൻ നല്ല ഒരു താല്പര്യം അല്ലേ ഒരു ഇഷ്ടം അത് കേട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഇഷ്ടം അത് വായിക്കുന്നവർക്ക് വായിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഇഷ്ടം ഇതെല്ലാം തന്നെ വിഷയാവതരണത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ അതാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നാമത് അഭിസംബോധന ചെയ്യുക സദസ്സ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സദസ്സ് ഏത് സദസ്സാണോ ചില പരിപാടിയിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികളായിരിക്കും കുറച്ച് ചില പരിപാടികളാണെങ്കിൽ മുതിർന്നവരായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സദസ്സ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് വിഷയാവതരണമാണ് അത് കേൾവിക്കാരനോ അതല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരനോ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന വിധം അല്ലേ അവർക്കത് വായിക്കാനും കേൾക്കാനും താല്പര്യമുണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം വിഷയാവതരണം നടത്തേണ്ടത് മൂന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആശയാവതരണമാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ ആശയവും വ്യത്യസ്തമായ പാരഗ്രാഫുകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഓക്കെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ ആശയങ്ങളുണ്ടാകും ആ ആശയങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോ പാരഗ്രാഫുകളാക്കി മാറ്റണം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആശയാവതരണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപസംഹാരമാണ് ഉപസംഹാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഈ പ്രധാന ആശയത്തെ ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേൾവിക്കാരന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരും എവിടെയാണ് സാറേ നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആശയാവതരണത്തിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആശയാവതരണത്തിൽ ഈ വിഷയം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം ഉദ്ധരണി ഉദ്ധരണികൾ കൊണ്ടുവരാം മഹാന്മാർ പറഞ്ഞ ചില വാചകങ്ങളും മഹത്വചനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരികളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അതെല്ലാം തന്നെ ആശയാവതരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അഭിസംബോധനം ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ വിഷയാവതരണമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് കേൾവിക്കാരനോ വായനക്കാരനോ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തത് ആശയാവതരണം ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളുണ്ടാകും ഓരോ ആശയങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ പാരഗ്രാഫുകളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ആശയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വിവിധങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കാം ഉദ്ധരണികൾ എടുത്തു വെക്കാം മഹാന്മാർ പറഞ്ഞ ഉദ്ധരണികളെല്ലാം തന്നെ എടുത്തു വെക്കാം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അടുത്ത ഉപസംഹാരം ഉപസംഹാരത്തിൽ നം നാം ഈ വിഷ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്ന മുഖ്യ വിഷയം എന്താ അതൊന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സദസ്സ് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ആണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വളരെ നല്ലൊരു പ്രസംഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും എന്നെന്നും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും കഴിയും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കാൻ അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് സാറ് പറഞ്ഞ പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്ത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന പുലികളും പുഴുക്കളും കിളികളും ഭൂമരങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ആരൊക്കെയോ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളും പ്രകൃതിയും ഒന്നായി മാറുന്നത് എത്ര എത്ര സാഹിത്യ കൃതികൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി സാർ വായിക്കാം നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന പുലികളും പുഴുക്കളും കിളികളും പൂമരങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ആരൊക്കെയോ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളും പ്രകൃതി ഒന്നായി മാറുന്നത് എത്ര എത്ര സാഹിത്യ കൃതികൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ആ
ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് തയ്യാറാക്കണം ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കവിതയാണെങ്കിൽ കവിയെക്കുറിച്ചും കവിതയെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം കഥയാണെങ്കിൽ കഥാകൃത്തിനെക്കുറിച്ച് ആ കഥയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യ പാരഗ്രാഫിൽ കവിയാണെങ്കിൽ കവിയെക്കുറിച്ച് കഥയാണെങ്കിൽ കഥാകൃത്തിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ കൃതിയെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം കേന്ദ്ര ആശയം എന്താണ് അതും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആദ്യ പാരഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഒരു ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യ പാരഗ്രാഫിൽ കവിയാണെങ്കിൽ കവിയെക്കുറിച്ച് കഥയാണെങ്കിൽ കഥാകൃത്തിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ കൃതിയെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പിലെ ഈ കവിതയിലെ കഥയിലെ പ്രധാന ആശയം എന്താ അതും സൂചിപ്പിക്കണം ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പിന്നീട് ഈ കവിത ആശയം ഈ കവിതയുടെ ആശയം ഈ കഥയുടെ ആശയം ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരികൾ ഓക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പദങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഈ കഥ കവിത നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആകർഷിച്ചു നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് എന്താണ് നിങ്ങളിത് വായിക്കാനുണ്ടാക്കിയ വായിക്കാനുണ്ടാക്കിയ കാരണം ഏത് പുസ്തകമാണ് നിങ്ങളിത് വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇതെല്ലാം തന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ബുക്കിനെക്കുറിച്ച് ഈ കവിതയെക്കുറിച്ച് ഈ കഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കവിതയെക്കുറിച്ച് കഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ എല്ലാം തന്നെ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുക അവസാനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കവിതയിൽ ഈ കഥയിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വായനക്കാരന് കൊടുക്കുന്ന കേൾവിക്കാരന് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം എന്താ അത് സൂചിപ്പിക്കുക എന്ത് ഗുണപാഠമാണ് ഇതിലൂടെ നൽകുന്നത് എന്ത് സന്ദേശമാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ കഥയിലൂടെ നൽകുന്നത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ കഥകളോ കവിതകളോ നിങ്ങൾ മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കാം ഇതുപോലത്തെ കൃതികൾ ഈ കവിക്കോ കഥാകൃത്തിനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കാം ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എന്ത് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാരഗ്രാഫുകളാക്കിയിട്ട് അത് ആദ്യ പാരഗ്രാഫ് കവിയെക്കുറിച്ച് കഥാകൃത്തിനെക്കുറിച്ച് കവിതയെക്കുറിച്ച് കഥയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കണം ഈ കവിതയിലെ ഈ കഥയിലെ പ്രധാന ആശയത്തെ ആദ്യ പാരഗ്രാഫ് സൂചിപ്പിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഈ കവിതയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കഥയിലെ ആശയം ലളിത രൂപത്തിൽ വിവരിക്കുക ഓക്കെ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അതിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുക അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ഈ കവിത ഈ കഥ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആകർഷിപ്പിച്ചു വായിക്കാനിടയായ കാരണം എന്താണ് ഇതുപോലത്ത കവിത നിങ്ങൾ മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അവസാനം ഈ കവിത ഈ കഥ നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താ ഇതും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ കവിതകളോ കഥകളും നിങ്ങൾ മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും സൂചിപ്പിച്ച് ഈ കവിയുടെ മറ്റു കൃതികളെല്ലാം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കവിതയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പദങ്ങളുണ്ടാവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഇതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് തയ്യാറാക്കുക ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ കവിതാ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
മൂന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആസ്വാദന കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഇത് മൂന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു കാണുന്ന നിങ്ങൾ വിട്ടു കളയരുത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങൾ ചില സൂചനകൾ മാത്രമാണ് സാർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പാഠാവ് എന്ന ഓട്ടോ പുസ്തകം വളരെ വൃത്തിയോടു കൂടി എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ